ഹായ് എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് റൈസ് പക്കോടയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചോറ് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പക്കോട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയും ക്രഞ്ചിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്കോടയാണ് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സവാള ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇത് നമുക്ക് വിടിയിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചോപ്പർ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ഉണ്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ചധികം കറിയേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചോപ്പറിലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി ഇതിനെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിവിടെ ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചോറാണ് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ചോറ് ഈ ചോപ്പറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിനി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിവിടെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു മാവ് പോലെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സാധാരണ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അരച്ചെടുത്താലും മതി പക്ഷെ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇതൊരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ അരച്ച ചോറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് കടല മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് മിക്സായ ശേഷം നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിയപ്പിളയൊക്കെ ഇല്ലേ അതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം എന്തായാലും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ചോറുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചോറിനി ബാക്കി വരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കണ്ടോ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസായി പോകും ഇനി ഇത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എണ്ണ ഞാനിവിടെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായാൽ നോക്കാം എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടുണ്ടല്ലോ കുറേശ്ശെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയാണ് ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഷേപ്പൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ഈ വട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനധിക താമസം ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം മാത്രമേ ഈ കൂട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിരിന്നു പോകും ഒരു സൈഡ് റെഡി ആകുമ്പോൾ പതുക്കെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം പക്കോടയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റൈസ് പക്കോട ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ സലു കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട
ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലു കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഞാനിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ് നേരത്തെ കഴിച്ച നിസ്സാറക്കയാണ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്കോട്ടയാണ് കേട്ടോ 